quinto ano! Tudo bem com vocês? Sensacional! Are you ready for our English class? Yep! So, here we go! Today, it's May the 7th, 2020. Let's get started! Fantastic! So, please, grab your book and open it on page 79. It's page 79. Enquanto você abre o seu livro lá na página 79, trouxe aqui mais algumas respostas lá do nosso questionário de frequência. Lembrando que o quinto da manhã está respondendo sobre o que é ruim aí sobre morar no campo, no interior. What is the bad thing? E a gente tem o João Esgreva. He prefers living in the city and he thinks in the country it's hard to find friends. Concordo com você, João. Muito bom ponto de vista. A Rafaela Causa, she prefers living in the city and she said that she doesn't like the weather in the country. Ela aí não gosta do clima do campo. Né? Teve alguém que colocou que é muito quente lá o campo e eu concordo com vocês. Além dos mosquitos também. Muito bom. Então, devagarzinho eu vou trazendo mais respostas a cada aula. Eu vou postando aí pouquinhas, tá bom? Gente, aí o 52, ou seja, o pessoal da tarde, teve de responder o seguinte. What is the good thing about living the country? Ou seja, o que é aí a coisa boa de se viver no interior, no campo? A Maria Clara disse, We don't have any natural disaster and it's a tropical country and it has a lot of delicious typical food. Olha só, ela disse que no campo aí é bom porque a gente tem muita comida típica. Muito bem, Maria. Se falou em comida, o teacher concorda. E a Ana Soto, olá, Ana Soto, she said about the fresh air. In the country, we have a lot of fresh air. And you are right, Ana. Congratulations, everybody. E aí, depois eu vou colocando mais respostas para vocês. Fiquem tranquilos. Quem ainda não coloquei o nome aqui, eu já li as respostas e vou colocando aos poucos. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos à nossa aula. Pega o seu livro e vamos abrir na 79, que nós temos uma tarefa para corrigir. Vamos lá? Se organiza e abre na página 79. Bem, essa parte aqui nós já tínhamos preenchido ontem. Então, você colocou já a data, né? Foi a data de ontem, dia 6 de maio, e preencheu com o seu nome. Muito bem. O primeiro exercício nós também já tínhamos feito juntos, quando a gente deve usar o apóstrofo S aí nas palavras em inglês. E nós estamos aqui. Olha só, exercise number one, page 79. I know words to describe people. Então, palavras aí para descrever as pessoas. Number one, mom loves talking to people. She's very talkative, so she talks too much. Number two, what is the right answer? John always does his homework. His what? Uh -huh, excellent. He's hard working. So number one, number two, it's missing letter A, letter O, and the letter M. Please fill in the blanks. If John always does his homework, assim como vocês, o John sempre faz a lição de casa. Então ele aí trabalha bastante, ou seja, uma pessoa esforçada. Então, se é uma pessoa esforçada, trabalha muito, né? faz todas as coisas, essa pessoa ela é hardworking. So, number two, hardworking. Oh, number three, grandma gives a lot of presents. She's very, ah, she's very generous. So, number three, generous. It's missing letter N, letter R, and letter O. Oh, sorry, letter U. Olha o teacher ficando de recuperação. So, and are you. So, number three, generous. Okay? Generous. Number four, daddy isn't short. If daddy isn't short, it means he is very tall. Perfect. So, number four, tall. It's missing letter A and the letter L. He isn't short, he's tall. Number five, My sister loves tennis and volleyball. She is good at sports. If she loves tennis, she loves sports. So she's good at sports. 
it's missing the letter O, the letter D, the letter O, and the letter T and S. Good at sports. Good at sports, ok? Para a gente relembrar a pronúncia dessas palavras, vamos repetir com o teacher? Eu vou falando e você vai repetindo, tudo bem? Mas eu quero ouvir aqui da minha casa, hein? Então, vamos lá, enche esse pulmão aí. Number one, repeat with me. Talkative. Ah, ouvi mais ou menos. Let's go again. Talkative. Talkative. Perfect. Última vez. Talkative. Aquela pessoa que fala demais. She's very talkative. Perfect. Number two, let's repeat with me. Hard working. Again, hard working. Ah, deu para ouvir aqui de casa, hein? Vamos mais uma vez. Hard working. Excellent. Number three, the word is generous. Again, generous. Vamos mais uma vez. Generous. Generous. Perfect. Good job. And the last one, good at sports. Olha, a gente junta tudo, parece que é. Nem dá para entender a palavra, mas vamos lá. Good at sports. Again. Good at sports. At sport. Good at sports. Excellent. Good job. You are doing good. Now, exercise number two. Vamos corrigindo aqui. Canetinha verde, AC. Pega lápis, borracha e vamos aí. I can compare two people or things. Ou seja, a gente consegue comparar duas coisas ou pessoas. Vamos lembrar de novo? Toda vez que eu vou comparar uma coisa com uma outra coisa, uma pessoa com uma outra pessoa, sempre a gente usa o comparativo. Um com um, mais do que, ER ou more. Olha aqui, tinha até uma diquinha que eu pedi para você copiar aí no seu livro, né? Number one, Marina is younger than Val. Então, a Marina, ela é mais jovem do que a Val. Number two, Val is the Marina. If I have a short, short é um adjetivo curto. Eu estou comparando a Val com a Marina. Então, eu estou comparando uma com a outra. Quando eu comparo uma com a outra, a gente coloca o ER no adjetivo. Então, Val is shorter than Marina. So, she is shorter, mais baixa do que, ok? Number three, John is at sports than Val. Aqui, ahá, olha o pulo do gato. Nessa aqui, você tinha que lembrar que o good, ele muda o adjetivo inteiro. Não existe gooder, isso é muito uga, uga, English. O comparativo de good não é gooder, mas sim better, better than. Então, lembra que tinha dois adjetivos, good and bad, que eles mudavam para a gente colocar o er. E um deles é o good. Number four. Ball, é, Vols chair, vamos lembrar? Pus esse apóstrofo S para indicar que a cadeira é da Val. Então, ó, Vols chair is, olha a palavra comfortable, um adjetivo longo. Não posso simplesmente colocar o R aqui no final. Então, essa cadeira ela é more comfortable. Vols chair is more comfortable than Marina's chair. Number five, a Val ela é mais velha. Se ela é mais velha, ela é older than, tudo bem? Vou relembrar mais uma vez. Se eu comparo um com um, eu uso um ER ou eu uso o more, tudo bem? Sensacional. No exercício 3, pedi que você não fizesse. Então, por enquanto, a gente vai deixar esse exercício 3 sem fazer. Fique tranquilos que nós voltaremos nesse exercício no momento certo, tá bom? Pode pular o 3. O exercício 4, I can compare three or more people. Eu posso comparar três ou mais pessoas. Ou seja, nesse exercício, eu estou comparando um com um grupo inteiro de pessoas. Eu quero falar o mais, a mais. Quando eu falo o mais, a mais de todas, é o EST ou the most aí no adjetivo. E a gente tinha que ler a frase para descobrir qual adjetivo a gente ia usar. Olha que exercício legal esse aqui, hein? Olha só, o exercício number two. Mary loves talking. Ou seja, a Mary, ela ama conversar. She 
loves talking. Tá? E aí? She is girl in the school. Se a Mary ama conversar, ela é a garota mais falante da escola, mais tagarela. Se ela é a mais de toda, então ela vai ser She's the most talkative girl in the school. O the já estava aqui, né? Se ela é a mais falante, ela é the most talkative. Teacher, por que eu não usei more nesse exercício? Porque eu não estou comparando a Mary com uma outra pessoa. Eu estou falando a Mary em relação a todas as outras pessoas da escola. Então, quando eu falo um em relação a todos os outros, eu uso most ou o EST. Como talkative é um adjetivo longo, eu posso o most. Tá bom? Olha lá. Number three. Angelina Jolie is beautiful. She is the most beautiful actress in the world. Ou seja, ela é a atriz mais bonita do mundo. She's the most beautiful. De novo, estou comparando a Angelina Jolie com todas as outras atrizes do mundo. E ela é the most beautiful. Concordo com essa frase. Number four. My grandmother is 80. Ou seja, minha avó tem 80. Então, significa que ela é o quê? A pessoa mais jovem da família? Sure not. She's the oldest person in our family. Ou seja, ela é a pessoa mais velha, mais idosa da família. The oldest. E, teacher, agora fiquei confuso, hein? Por que, que a gente não usou most no old? Porque old é um adjetivo curto. Então, se o adjetivo é curto, a gente não vai usar o most. A gente usa o est. Número 5. I think Cristiano Ronaldo's the... Soccer player in the world. Eu quero falar que ele é o melhor. Olha lá. Se eu vou falar que ele é o melhor, lembra lá de melhor amiga? Qual era o adjetivo? Best friends forever. So, he's the best player in the world. Tudo bem? Tenho certeza aí que você foi muito bem. Então, lembra que toda vez que eu comparo um em relação a vários outros, muitos outros, eu uso most no adjetivo longo, e uso o EST no adjetivo curto, tá bom? Sensacional, gente bonita. E agora, para terminar, nós temos The Funny Ghost. Olha só, penúltimo capítulo da nossa historinha, The Funny Ghost. Você se lembra como terminou o último capítulo da aula passada? Não? Vamos colocá-lo de novo e aí vamos assistir a historinha de hoje. Muito bem, gente bonita. Aí vamos nós, prestando atenção na historinha. Tá no último. <risos> you are not a real magician. That is not a mermaid. It's a negly fish. You are a silly ghost. Blah, 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 blah. <risos> Yummy. Yeah, delicious mouse for dinner. E no capítulo de hoje... Finally, Cher is free. But she's afraid of the crazy magician. She's exhausted. Sam is curious about the third sign. He's now in front of it. Clue. Tip five steps. How to do it? Dance and sing. Cher and Sam are surprised. There are four skeletons together with trumpets in their hands. They are good dancers and singers. Punky is near them. He's a bad dancer. We're happy skeletons. We are dancing rock and roll. Let's clap our hands and scream. Oh, oh! Cherry, Punk, what a show! And gosh, it's terrible! Let's go home, kids! Our adventures are over! Oh, it's a pity, isn't it? Bye-bye, skeletons! 
You are our new friends now. Bye bye, dear friends. <coughs> they are in a hurry because it's late. The children's mother is probably worried about them. Are you ready? One, two, three. Ah, o que será que acontecerá amanhã no último capítulo da nossa historinha, The Very Funny Ghost? Muito bem, amanhã a gente descobre, gente bonita. Por hoje, essa foi a nossa aula. E se lembre que você tem de responder o questionário de frequência para validar a sua presença na aula de hoje. Sempre muito bom estar com vocês, quinto ano. E até a nossa próxima aula amanhã. Tchau, tchau, gente bonita. Bye, bye!